স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান সহকারী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ রূপসা কলেজ কর্ণা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া তার একটি হলো ক্যানেজারো বিক্রিয়া দ্বিতীয়টি হলো অ্যান্ড্রয়েড কন্ডেনসেশন বা অ্যান্ড্রয়েড ভবন বিক্রিয়া এবং তৃতীয়টি হচ্ছে হ্যালোভন বিক্রিয়া তো আমরা প্রথমেই ক্যানেজারো বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো ক্যানেজারো বিক্রিয়াটি আলোচনা করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে আলফা কার্বন আলফা হাইড্রোজেন এগুলো কি আমরা জানি যে কার্যকরী মূলকের সাথে যে কার্বনটি থাকে সেটি হচ্ছে আলফা কার্বন আর আলফা কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেন থাকে সেটা হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন আমাদের মনে রাখতে হবে ক্যানেজারো বিক্রিয়ার শর্ত হচ্ছে যে সব অ্যান্টিহাইডে আলফা হাইড্রোজেন থাকবে না তারা শুধুমাত্র এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে আমরা একটা উদাহরণ দেখি ইথানেল বা অ্যাসিটালডিহাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিএইসও কার্যকরী মূলক তার পাশের কার্বনটি হচ্ছে আলফা কার্বন কাজে ইথানেলে আলফা কার্বন আছে আর আলফা কার্বনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন কার্বন রয়েছে ওই তিনটি হাইড্রোজেন হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন ইথানালে আলফা হাইড্রোজেন আছে কাজে ইথানাল এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে না আমরা মিথানালে আসি মিথানাল বা ফর্মালডিহাইড এখানে কার্যকরী মূলক হচ্ছে সিএইসও তার সাথে কোনো কার্বন নেই যদি আলফা কার্বন না থাকে তাহলে আলফা হাইড্রোজেন থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই অন্যদিকে বেঞ্জার ডিহাইড আমি একটু ভেঙে দেখিয়েছি এখানে সিএইসও কার্যকরী মূলক তার সাথে যে কার্বন সেটি আলফা কার্বন তার মানে হচ্ছে বেঞ্জার ডিহাইডে আলফা কার্বন আছে কিন্তু আলফা হাইড্রোজেন নেই কাজেই আমরা বলবো ইথানাল এই বিক্রিয়া দিবে না মিথানাল বা ফর্মালিহাইড দিবে এবং বেঞ্জালিহাইড দিবে যেহেতু এই দুটিতে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই তাহলে আমাদের ক্যালজার বিক্রিয়ার মূল শর্তটি হচ্ছে যে সমস্ত অ্যান্টিহাইডে আলফা হাইড্রোজেন থাকে না তারা এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে আমরা দুটো উদাহরণ নিয়েছি মিথানাইড এবং বেঞ্জালিহাইড প্রশ্ন আসতে পারে এভাবে যে ইথানাল হ্যালোফোন বিক্রিয়া দেয় না কিন্তু মিথানাল দেয় অথবা বেঞ্জাল দেয় দেয় কেন আমরা মূল শর্তটা আগে শিখলাম এবার আমরা দেখব যে এই ক্যালজার বিক্রিয়াটি কি যে সমস্ত অ্যালডিহাইডে আলফা হাইড্রোজেন থাকে না তাদের সাথে যদি যোগ করা হয় গাড়ো খা যেমন ফিফটি পার্সেন্ট এন এ ওই দ্রবণ তাহলে দেখা যায় যে দুই অণু অ্যালডিহাইড দুটি অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে এক অণু অ্যালডিহাইড জারিত হয় তৈরি হয় আছে এবং আর এক অণু বিজারিত হয়ে তৈরি হয় অ্যালকোহল এই বিক্রিয়ায় মূলত ক্যালজার বিক্রিয়া আমরা উদাহরণটি লিখি আমরা প্রথম উদাহরণটি দেখি মিথানাল প্লাস মিথানাল প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফিফটি পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো যেটা বলা হলো যে এক অণু অ্যালডিহাইড জারিত হবে তাহলে সি এইস যদি জারিত হয় তাহলে তৈরি হবে কিন্তু সি ডবল এইস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সি ডবল এইস হয়নি সি ডবল এন হয়েছে কারণটি হল প্রথমে সি ডবল এইস তৈরি হয় অর্থাৎ ফর্মিক অ্যাসিড তৈরি হয় কিন্তু যেহেতু বিক্রিয়াতে রয়েছে খা সেজন্য ওই অ্যাসিডের সাথে খারের বিক্রিয়া হবে এবং লবণ তৈরি করবে সোডিয়াম ফর্মেট বা সোডিয়াম মিথানোয়েট তাহলে এক অণু জারিত হলো প্রথমে হলো অ্যাসিড পরে সেটি আবার লবণে রূপান্তরিত হলো আর এক অণু জারিত হলো সরি বিজারিত হলো সেটি হলো অ্যালকোহল মনে রাখতে হবে অ্যান্টিহাইড বিজারিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সিএইস ও মূলকটি সিএইস টু ওএইস মূলকে পরিণত হওয়া তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এইস সিএইস ও তৈরি হয়ে গেছে এইস সিএইস টু ওএইস এইস প্রকৃতপক্ষে সিএইস থ্রি ওএইস মিথা লং আমরা একবারও দেখাতে পারি তাহলে এক নম্বর যে রিয়াকশনটা আমরা দেখালাম সেখানে দুই অণু কর্মাডিহাইড বা মিথানাল বিক্রিয়া করলো এন এস এর সাথে তৈরি করলো সোডিয়াম ফর্মেট এবং মিথানল বা মিথাইল অ্যালকোহল এটি অ্যাডাল বিক্রিয়া দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে বেঞ্জালিহাইড দুই অণু এক অণু প্লাস এক অণু তৈরি যুক্ত হলো এন এ ওয়েস দ্রবণ যেটা কালো দ্রবণ এখানেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে একই সিস্টেম সিএইসও প্রথমে হয়ে যাবে সি ডবল এইস পরবর্তীতে সি ডবল এন যেহেতু খাল রয়েছে সিএইসও হয়ে যাবে অ্যালকোহল সিএস টু ওয়েস যদি একটি প্রাইমারি অ্যালকোহল সিএস টু ওয়েস তাহলে তৈরি হলো সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট এবং বেঞ্জোয়েট অ্যালকোহল তাহলে আমরা বলবো যে এটিও একটি ক্যালজারো বিক্রিয়া আমরা আমি আগে বলেছি যে যেহেতু ইথানালে আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে সেজন্য ইথানাল এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে না এবার আমরা পরবর্তী রিয়াকশনে ফিরে আসি সেটি হচ্ছে অ্যালডল অনুভবন বা অ্যালডল কন্ডেন্সেশন বিক্রিয়া আমরা একটু খেয়াল করি যে ইথানালে আলফা হাইড্রোজেন আছে যেটা আমরা আগেও বলেছি আলফা হাইড্রোজেন আছে ইথানালে কিন্তু আলফা হাইড্রোজেন নেই কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যালডল অনুভবনটা কিন্তু শুধুমাত্র সেই সমস্ত অ্যালডিডে ঘটবে যাদের অণুতে আলফা হাইড্রোজেন আছে যেমন ইথানালে আলফা হাইড্রোজেন আছে কিন্তু মিথানালে নেই কাজে আমরা বলবো যে ইথানাল এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে কিন্তু মিথানাল অথবা বেঞ্জারটি হয় এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না এটি হচ্ছে 
অ্যালডাল ও নিউমোন বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার শর্ত যে অ্যান্টিহাইডে আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে তবে মনে রাখতে হবে কিটোনের ক্ষেত্রে হতে পারে যদি যদি কোনো কিটোনে আলফা হাইড্রোজেন থাকে তাহলে সেটি ওই দিকটা প্রদর্শন করতে পারে যেমন প্রোপানোল সে প্রোপানোল এই দিকটা প্রদর্শন করবে তার আগে আমরা দেখে নিই যে অ্যালডল কি তারপরে আমরা আসব অ্যালডল ও নিউমোন কি অ্যালডল হচ্ছে এমন একটি যৌগ যাতে অ্যান্টিহাইড যাতে অ্যান্টিহাইড কার্যক্রমগুলো আছে পাশাপাশি অ্যালকোহল কার্যক্রমগুলো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যৌগ যাতে হাইড্রোজেন থাকবে শুধুমাত্র তারা এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে তবে আলফা হাইড্রোজেন তো কিটন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে আমরা একটু উদাহরণ নেই আমরা একটু খেয়াল করি যে কিভাবে বিক্রিয়াটি ঘটছে সেটি হলো যে আমরা জানি যে যেখানে <laughs> সে আলফা হাইড্রোজেনটা ইলেকট্রন রেখে দিয়ে বেরিয়ে আসবে এইচ প্লাস রূপে এইচ প্লাস আর এখানে সি এইচ টু এটা কিন্তু মাইনাস ফলে ও যেহেতু মাইনাস এইচ হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস ও এইচ তৈরি হয়ে গেল আর এই সিটা প্লাস ওই সিটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এই সি প্লাসের সাথে ওই সি মাইনাসের বন্ধন তৈরি হয়ে গেল এভাবে তৈরি হল অ্যালডল আর অ্যালডল তৈরির এই যে বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটি হচ্ছে অ্যালডল অনুভবন বিক্রিয়া বা অ্যালডল কন্ডেন্সেশন বিক্রিয়া আমি আগে বলেছি যে প্রোপানোন যেমন এটি একটি কিটন অ্যান্টিহাইড নয় প্রোপানোনও কিন্তু এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে কারণ প্রোপানোনে কিন্তু আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে কাজে যদিও নামটা অ্যালডল অর্থাৎ অ্যান্টিহাইড এবং অ্যালকোহল কিন্তু কিটনের ক্ষেত্রে ওটা হতে পারে আলাদা কোনো নাম দেওয়া হয়নি এটা খুব অ্যান্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমরা এবার সর্বশেষ বিক্রিয়াটি দেখব সেটি হচ্ছে হ্যালোফ্রাম বিক্রিয়া আমরা প্রথমে দেখে নিই হ্যালোফ্রাম কি হ্যালোফ্রাম হচ্ছে যদি মিথেনের অণু থেকে তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণু তিনটি হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয় তাহলে যে সব যৌগ তৈরি হবে সেগুলো হচ্ছে হ্যালোফ্রাম যেমন আমরা যেটা বলছি সি সাথে তিনটা এক্স আছে অর্থাৎ তিনটা এইচ চলে গেছে মেথেন থেকে বা এইচ রয়ে গেছে হ্যালোফ্রাম সিএইচ এক্স থ্রি যদি আমরা এক্স পরিবর্তে আয়োডিন লিখি তাহলে এটা আয়োডোফার্ম ক্লোরিন লিখলে ক্লোরোফার্ম ব্রোমিন লিখলে ব্রোমোফার্ম কাজেই ক্লোরোফার্ম ব্রোমোফার্ম এবং আয়োডোফার্ম এই তিনটি হচ্ছে হ্যালোফার্ম আর হ্যালোফার্ম তৈরি যে বিক্রিয়া সেটি হচ্ছে হ্যালোফার্ম বিক্রিয়া আমরা এখন দেখবো যে হ্যালোফ্রাম বিক্রিয়া কি এবং এই বিক্রিয়াটির শর্ত কি আমরা খেয়াল রাখবো যে সিএইচ থ্রি সিও এই মূলকটির নাম হচ্ছে মিথাইল কার্বোনিল গুলো হ্যালোফ্রাম বিক্রিয়ার শর্ত হচ্ছে সেই সব যৌগ এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে যাদের পণ্যতে মিথাইল কার্বোনিল গুলো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইথানিয়াল যেটা বা স্ট্যান্ডিহাই সেখানে সিএইচ থ্রি সিও গ্রুপ আছে কাজে ইথানিয়াল এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে তারপর শুধুমাত্র সেই সব অ্যান্টিহাইড অথবা কিটন যাদের অনুতে রয়েছে সিএস থ্রি সিও গ্রুপ অর্থাৎ মিথানাল গ্যাপ তারা এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে প্রশ্ন হতে পারে ইথানাল এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে কিন্তু মিথানাল গ্যাপ করে না খুবই ভালো মানের কোয়েশ্চেন আমাদের এই মিথাইল গ্রুপটা হয়ে যাবে হ্যালোফ্রম হয়ে গেল হ্যালোফ্রম আর বাকি যে অংশটা যেমন আর সিও বাকি যে অংশটা এটি হয়ে যাবে অ্যাসিড অ্যাসিড মানে আর সি ডাবল এইস কিন্তু যেহেতু ভাগ রয়েছে সেজন্য অ্যাসিড লবণের রূপান্তরিত হবে তাহলে আর সি ডাবল কে 
কাছে পটাশিয়াম হ্যালাইড হবে এবং পানি হবে এগুলো ম্যাটার করে আমরা দেখলাম ইথানলের ক্ষেত্রে একদম सेम ইথানল প্লাস আয়োডিন প্লাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সেখানে ঠিক মিথাইল যে অংশটা এই অংশটা হয়ে গেল আয়োডোফর্ম আর বাকি HCO অর্থাৎ H ডাবল H হবে পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের কারণে H C ডাবল O কে তৈরি হয়ে গেল অর্থাৎ লবণ তৈরি হয়ে গেল সাথে বাকি দুটি প্রোডাক্ট থাকলো এই হচ্ছে আমাদের হ্যালোফ্রম বিক্রিয়া আমাদের মনে রাখতে হবে আরেকটি কারণেও হ্যালোফ্রম বিক্রিয়া ঘটতে পারে যে সমস্ত যৌগে CH3CO গ্রুপ নেই কিন্তু যারা জারিত হলে CH3CO যুক্ত যৌগে বন্ধিত হতে পারে এই ধরনের যৌগ কিন্তু এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে যেমন ইথানল খুব একটা ভালো উদাহরণ ইথানলে আমরা দেখেছি যে এখানে কিন্তু কোনো CH3CO গ্রুপ নেই তবুও ইথানল এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে আমরা দেখি কেন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইথানল ইথানলে কিন্তু CH3CO মূলক নেই এখানে C ডাবল বন্ডও এর মধ্যে নেই কাজেই এর হ্যালোফ্রম বিক্রিয়া প্রদর্শন করার কথা না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইথানল যদি আয়োডিন দ্বারা জারিত হয় তাহলে তৈরি হয় ইথানল এই ইথানলে কিন্তু আমি আগে দেখেছি এর মধ্যে কিন্তু CH3CO গ্রুপ আছে কাজেই এর মধ্যে CH3CO গ্রুপ থাকার কারণে এটি কিন্তু বিক্রিয়া প্রদর্শন করছে কাজেই তারপর আগে দেখেছি ইথানল প্লাস আয়োডিন প্লাস খাদ তৈরি হচ্ছে আয়োডোফর্ম আমাদের একটু বড় রাখতে হবে যে এটি এই বিষয়টি আমরা বলি আয়োডোফর্ম পরীক্ষা অর্থাৎ ইথানল শনাক্তকারী বিক্রিয়া যদি কোনো জৈব নমুনাকে ইথানল প্রমাণ করতে হয় তাহলে তার সঙ্গে যোগ করতে হবে আয়োডিন এবং পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড তাহলে আয়োডোফর্মের হলুদ বর্ণের অধিক্ষেপ করবে এই যে আয়োডোফর্ম যে বর্ণ আছে হলুদ যদি অধিক্ষেপ করে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ওই নমুনাটি বা ওই জৈব যৌগটি হচ্ছে ইথানল এভাবে আমরা আয়োডোফর্ম রেখে সাহায্যে ইথানলকে আইডেন্টিফাই করতে পারি शेष कर लगे चैनल